धन्यवाद आणि व्यासपीठाच्या समोरील सर्व मान्यवाद सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांनाच चौऱ्यात चौऱ्याहत्तराव्या संविधान दिनाच्या मी शुभेच्छा देतो सव्वीस नोव्हेंबरला हा संविधान दिन आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की यालाच आपण लॉ डे सुद्धा म्हणतो सव्वीस नोव्हेंबर इज ऑल्सो अ लॉ डे त्याच्यामुळं या दोन्ही दिवसाच्या निमित्तानं वकील वर्गाला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो नाशिक बारनं तो कार्यक्रम आयोजित केला आणि चर्चा घडवली त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभारही मानतो इतिहास हा महत्वाचाच असतो किरण मोहते साहेबांनी कॉन्स्टिट्युशनच्या बनवण्याच्या पार्श्वभूमीमधल्या काही इतिहासाच्या घडामोडी त्या ठिकाणी मांडल्या आणि तो इतिहास समजून घेणं देखील महत्वाचं असतं कारण विंदा करंदीकरांसारख्या एका कवीनं इतिहासाबद्दल असं म्हटलंय की इतिहासाचं अवजड ओझ डोक्यावर घेऊन ना नाचा करा पदस्थल त्याचे आणि चढून त्यावर भविष्य वाचा उद्याचा संपन्न असा देश उद्याचा संपन्न असा नागरिक जर तयार करायचा असेल तर इतिहास वाचला पाहिजे तो समजून घेतला पाहिजे त्या इतिहासाने आपल्याला काय दिलं त्या इतिहासातनं काय चुका झाल्या त्या चुका कशा सुधराव्याच्या आणि त्यातून अधिक प्रस अधिक असा प्रभावी आणि प्रगतिशील असा समाज कसा निर्माण करायचा हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून इतिहासाची पार्श्वभूमी आहेच अनेक लोकांचं याच्यामध्ये योगदान आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण शिल्पकार म्हणतो त्यांनी याच्यामध्ये भरपूर मोठं योगदान दिलेलं आहे संविधानाचा जर अभ्यास कराल आपण तर आपल्याला लक्षात येईल की एकंदर सतरा समिती यावर स्थापन झालेल्या आहेत सेव्हन्टीन डिफरंट टाईप ऑफ कमिटीज आणि त्याच्यातली एक कमिटी होती मसुदा समिती ज्याचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्याचा सात लोक सदस्य होते वेगवेगळ्या समितींनी वेगवेगळ्या विषयांवर आवाज दिले फंडामेंटल राईट असतील डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स असतील ज्युडिशरीचं काय स्वरूप राहील कार्यपालिकेचं काय स्वरूप राहील सगळ्या वेगवेगळ्या कायदा मंडळाचं काय स्वरूप राहील जे ज्याला आपण स्तंभ म्हणतो लोकशाहीचे याच्यावर वेगवेगळ्या समित्यांनी योगदान दिलेलं आहे त्या व्यतिरिक्त दोनशे नव्याण्णव सुरुवातीला एकत्र असताना त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मुस्लिम लीगचे देखील सदस्य त्याचे भाग होते तीनशे अठ्ठ्याऐंशी काहीतरी सदस्य होते त्याच्यातले ऐंशी सदस्य गेले आणि सुमारे दोनशे नव्याण्णव सदस्य राहिले या कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्लीमध्ये आणि त्या प्रत्येकाला त्याच्या सूचना देण्याची संधी देण्यात आली आपण इतिहास काढून बघावा नेटवर आहे सात हजार पाचशे साठ इतक्या सूचना आल्या आणि पहिली जी सभा झाली त्या सभेमध्ये असा विषय झाला की आता या सात हजार पाचशे साठ एवढ्या आलेल्या सूचनांना कसं काय करायचं आणि वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळे विचार करून चालणार नाही त्यावेळेस पंडित जवाहरलाल नेहरूने सांगितलेलं की वी हॅव अ कॉम्पिटंट एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट अँड इज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यू विल रीड ऑल द सजेशन ऑब्जेक्शन इट वॉज सजेशन ऑल्सो इट वॉज ऑब्जेक्शन ऑल्सो टू द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन अँड यू विल रिप्लाय ऑन दॅट आणि त्याप्रमाणे जर खरं महत्वाचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय कारण ड्राफ्ट बनवण्याकरता पेस्ट वर्क खरंच पस्तीसचा एक कायदा होताच की ज्याचा तुम्ही जर बघितलं तर थोडासा ढाचा हा कॉन्स्टिट्युशनच्या जवळपास जाणार आहे पण तो एक मेकॅनिकल डॉक्युमेंट होता त्याच्यामध्ये भारतीय समाज व्यवस्थेच्या आवश्यकतेप्रमाणे जो काही रंग भरायचा किंवा त्याला चव देण्याचं काम जे केलं ते या आलेल्या सगळ्या सूचनांमधनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यामध्ये जो काही ड्राफ्ट बनवला फायनल त्यांच्या त्यांच्या त्या समितीनं ड्राफ्ट समितीनं जो बनवला त्याच्यातनं निर्माण झालेलं आहे तर त्यांचं हे मोठं योगदान आहे सात हजार पाचशे साठ सगळ्या आलेल्या ऑब्जेक्शन सजेशन्सला बी एन रॉय बाबासाहेब आंबेडकर या दोन तीन त्या ज्या काही ड्राफ्ट कमिटीच्या लोकांनी सगळ्या सूचना केरून त्याचं मत मांडली आणि त्या मतांप्रमाणे ड्राफ्ट प्रपोज केला जो ड्राफ्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रपोज केला म्हणजे त्यांच्या समितीनं घटना समितीनं 
त्यामधला चाळीस पंचेचाळीस टक्केच ड्राफ्ट स्वीकारला गेलेला आहे बाकीचा डिस्कार्ड झालेला आहे उरलेला साठ टक्के जवळजवळ डिस्कार्ड झालेला आहे पन्नास टक्के असेल तो डिस्कार्ड झालेला आहे हिस्ट्रीज द्या तो काय होता वकील म्हणून जर आपल्याला घटनेकडे खऱ्या अर्थानं बघायचं असेल तर आपण त्याचा विचार केला की तो काय होता तो त्या सतरा समितींमधनं झालेला होता ते आपलेच प्रतिनिधी होते त्यांनी दिलेल्या सूचनांमधनं झाला होता तो बाजूला का गेला आणि त्याच्यात काय आला पण जो काही आला तो मसुदा कुठलंही पेस्टवर्क नव्हतं यावर आता कुठल्या चर्चेची गरज राहिलेली नाही कारण जगातल्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युशनचा अभ्यास झाला तुम्ही ऐकलं असेल काही वर्षापूर्वी आणि त्यामध्ये सर्वोत्तम सगळ्या विषयाला स्वीकारून केलेली घटना म्हणून भारतीय घटनेला नंबर एक दिलेला आहे घटनेच्या ड्राफ्टला नंबर एक कॉन्स्टिट्युशन नंबर वन ऑफ द वर्ल्ड कारण बरोबर त्यांनी सांगितलं असं किती विभिन्नता आहे किती धर्म किती देश किती भाषा किती प्रदेश किती संस्कृती आणि याला सगळ्यांना फंडामेंटल राईट्स डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलच्या तत्वामध्ये बसवायचं आणि मग त्याचं इंटरप्रिटेशन गेले पंच्याहत्तर वर्ष आपण वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युशनल बेंचमधनं करतो आहोत त्यामुळे हे मोठं टास्क होतं अतिशय ज्याला आपण म्हणू की शिवधनुष्य होतं ते शिवधनुष्य त्या पार्लमेंटने त्या कॉन्स्टिट्युंट असेंब्लीनं उचललेलं आहे ज्यांनी त्या सव्वीस नोव्हेंबरला त्याच्यावर एंडॉर्स केलेली आहे सव्वीस नोव्हेंबरची ही एंडॉर्समेंट जितकी महत्वाची आहे तेवढंच पंचवीस नोव्हेंबरला एक दिवस आधी या घटनेच्या बद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं जे भाषण आहे ते वकिलांनी तर निश्चितच वाचलं पाहिजे कारण त्यामध्ये त्यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे तो आपण या कॉन्स्टिबलचा एक एक शब्दाचा शॉर्ट मध्ये अर्थ बघून त्याच्याकडे येऊ आपण मुद्दा हा आहे की आपण एका आंतरविरोधाच्या युगामध्ये प्रवेश करतो आहोत वी आर एंटरिंग इन टू अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एरा वॉट इज दॅट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एरा आंतरविरोधाचं युग म्हणजे काय तर त्यांनी सांगितलं की या देशामधल्या प्रत्येक नागरिकाला एका मताचा अधिकार दिलेला आहे त्याला एकच मत असणार आहे त्याआधी परंपरा वेगळी होती काही ठिकाणी कॉन्स्ट इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या माणसालाच फक्त मतदानाचे अधिकार होते महिलांना नव्हते असं वेगवेगळं डिस्क्रिमिनेशन होतं पण घटनेनं हे सगळं डिस्क्रिमिनेशन काढलं आणि प्रत्येकाला एक मत दिलं तो कुठल्या जातीचा आहे तो कुठल्या धर्मातला आहे तो किती पैसे मिळवतो त्याची आर्थिक परिस्थिती काय तो भिकारी आहे का तो श्रीमंत आहे का तो राजा आहे काही नाही तो नागरिक आहे त्याला एक वोट ही झाली समानता आणि त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की आपण एका अशा समाजामध्ये राहतो आहोत की ज्या समाजामध्ये प्रचंड विषमता आहे एकाला खाण्याची भातांत आहे आणि दुसऱ्याकडे खूप काही आहे हा जो काही प्रवास आहे आता या कॉन्स्टिट्युशनला सव्वीस नोव्हेंबर पासून पुढे नेण्याचा प्रवास आहे त्या प्रवासामध्ये या विषमतेचे जे काही अंतर आहे ते आपण कमी कमी करत नेलं पाहिजे या तत्वांवर या घटनेनं निर्माण केलेल्या तत्वांवर जर राज्य चालवलं आणि आपण चालवू शकलो तर हा जो काही आंतरविरोध आहे तो कमी होत जाईल आणि त्याच दिवशी ती घटना सक्सेसफुल होईल ज्यावेळेस आपण हा जो काही आंतरविरोध आहे तो कमी कमी करत मिळू आणि जो करू नाही शकलो ते पण बोललेले आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर ही घटना निरर्थक ठरेल इथपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोललेत की इतक्या टोकापर्यंत निरर्थक ठरेल की लोक एक दिवस ही घटना रस्त्यावर देऊन जाळून टाकतील हे भाषण सो पंचवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास ला दुसऱ्या दिवशी घटना स्वीकारण्याच्या आधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारख्या एका द्रष्टा घटना तज्ज्ञांनी कायद्याच्या अभ्यासकांनी एका वकिलानं त्या पार्लमेंटमध्ये केलेला युक्तिवाद आहे आणि त्यांनी त्यावेळेस सांगितलं की या देशामधल्या नागरिकांना त्यामुळे या घटनेचा अर्थ समजून सांगा इतके सगळे आर्टिकल सांगणं सोपं आहे म्हणून ही जी काही प्रियांबल आहे ही प्रियांबल बोलकी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या प्रियांबल मध्ये तुम्ही बघितलं तर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं सुद्धा मोठं योगदान आहे या प्रियांबलच्या ड्राफ्ट मध्ये आणि तो ड्राफ्ट जो आहे तो जर समजला तर एक बघण्याचा दृष्टिकोन नक्कीच तुमच्याकडे स्वीकारू शकतो आणि म्हणून त्याच्यामध्ये वकील म्हणून आपण बघितलं पाहिजे की काय लिहिलेलं आहे आपण वाचलं आत्ता आणि ते बरोबर आहे मी माझं उदाहरण सांगतो की मी करोनाच्या काळामध्ये ज्या वेळेस लॉकडाऊन झालो आपण सगळे मी ठरवलं की कॉन्स्टिट्युशन नीट वाचू आहे आणि प्रियंबलला सडकलो 
प्रियांबल मधल्या शब्दांचे संपूर्ण समजतील अशा अर्थ मला निम्म्या शब्दांपेक्षा जास्त शब्दांचे समजले नाहीत मी त्याचे वाचन करायला लागलं मला आणि मग मी ते समजू समजू शकलो आणि ते आपल्याला महत्वाचे आहेत ते आपण समजलं तर एक बघण्याचा दृष्टिकोन मला असं वाटतं तो उत्तम येतो आपण वाचलं की वी द पीपल ऑफ इंडिया हॅव्हिंग सॉलमनली रिझॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवेरिन पहिला शब्द येतो सॉवेरिन वॉट यू मीन बाय सॉवेरिन मराठी शब्द काय त्याला सार्वभौम आम्ही भारताचे लोक भारताचा एक सार्वभौम पहिला शब्द आहे सार्वभौम इंग्लिश मध्ये आहे सॉवेरिन वॉट यू मीन बाय सॉवेरिन प्रयत्न केला मला असं आहे सॉवेरिन म्हणजे आपल्याला माहिती असतं सॉवेरिन म्हणजे काय ते श्रेष्ठ अमुक अमुक काय कोणाला माहितीये न्यू जनरेशन इज मोर प्रिपेअर्ड दॅन अस प्रश्न असा आला की जगाला लोकशाही शिकवणारी लोकशाही कोणी शिकवली जगाला तर इंग्लिश लोकांनी बरोबर इंग्लंडची कॉन्स्टिट्युशन कशी आहे लिखित आहे का अलिखित आहे ती सॉवरेन आहे का हा युक्तिवादाचा मुद्दा त्या पार्लमेंट डिबेट मध्ये आहे वेदर दी टॉप मोस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हॅव्हिंग अन अनरिटन कॉन्स्टिट्युशन वेदर दॅट डेमोक्रेसी सॉवेरियन काय मत आहे मॅडम तुमचं सॉवेरियन आहे का ती इंग्लंडची डेमोक्रेसी सॉवेरियन आहे का आपण इथे शब्द सुरुवात काय केला सॉवेरियन इंग्लंडची जी काही डेमोक्रेसी आहे ती सॉवेरिन आहे का करेक्ट तिथे अजूनही राजा आहे डेमोक्रेसीने निर्माण होणाऱ्या प्राईम मिनिस्टरच्या वर डोक्यावर एक वंश परंपरेनं चालत आणणारा राजा आहे आपल्या इकडे तसं आहे का नाही आपल्याकडे आहे वर राष्ट्रपती ज्याला निवडून येणारे लोक प्रतिनिधींनी मतदानाच्या प्रक्रियेतनं निवडून द्यायचं आहे त्यामुळे सॉवरिन हॅज गिव्हन अस अ सुप्रीम पॉवर की जी काय असेल पॉवर सुप्रीम तिच्या वर कोणी नसेल त्याच्यावर कोणी राज्य करणार नसेल दुसरा शब्द शब्द नंतर आलेला आहे अमेंडमेंट सत्याचरच्या सोशालिस्ट सेक्युलर सोशालिस्ट सेक्युलर मराठी शब्द त्याला काय आहे तर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आता जे राज पॉलिटिकल सायन्सचे विद्यार्थी किंवा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे त्यांना समाजवादी राष्ट्राचा अर्थ माहिती आहे की जिथे उत्पादनाची साधनं ही जनतेच्या हातात असली पाहिजे ती कुठल्या तरी व्यक्तीच्या हातात भांडवलाच्या तत्वावर न जाता ती सगळ्या जनतेची असली पाहिजे आणि त्यातून निर्माण होणारं उत्पन्न हे लोकांचं असलं पाहिजे समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष आता धर्मनिरपेक्ष यांनी सांगितलं या हिंदू धर्मामधली तत्व याच्याशी मिळतात मुस्लिम धर्मातली मिळतात सगळ्या धर्मातली मिळतात कारण धर्म हे शेवटी लोकांना कुठला तरी एक चांगला मार्ग दाखवण्याचा असतो ज्यावेळेस लोक थोडस पोट पाणी चांगलं भरून रिकामे होतात तेव्हा मग धर्माच्या नावावर एकमेकांच्या लढाया सुरू होतात तो भाग सोडून द्या मग इथली धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय आहे प्रियांबल मध्ये तर शब्द टाकलेला आहे की धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर मग धर्म नाही का इथे तर धर्म आहे फंडामेंटल राईट आहे ना रिलिजन इज द फंडामेंटल राईट आर्टिकल पंचवीस ते अठ्ठावीस इट इज देअर वॉट यू मीन बाय धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष म्हणजे झालेल्या सगळ्या डिबेट मधनं तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की धर्माचं स्वातंत्र्य असेल ते त्या व्यक्तीला असेल परंतु धर्माच्या आधारावर इथली सत्ता चालणार नाही इथलं सरकार चालणार नाही हे धर्मनिरपेक्षतेचं अर्थ त्या पार्लमेंटरी डिबेट मधनं आपल्याला मिळतो आणि तो आपण समजून घेतला पाहिजे कारण ज्यावेळेस याच्यापेक्षा कोणी वेगळा अर्थ सांगत असेल तर ही स्पीक्स अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्युशन कॉन्स्टिट्युशनच्या विरुद्ध बनणारा कायदा सुद्धा अल्ट्रा व्हायरस टू द कॉन्स्टिट्युशन आहे त्याच्यामुळे कॉन्स्टिट्युशनच्या विरुद्ध बोलणारा माणूस हा अल्ट्रा व्हायरस टू द कॉन्स्टिट्युशन आहे इज अ युसलेस पर्सन ही कॉन्ट स्पीक दॅट इट कॅनॉट बी एंटरटेन सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटिंग दिस वर्ल्ड देन कप्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोन शब्द आहेत 
जेव्हा प्रसिद्ध आपल्याला माहिती आपण सगळ्यांनी पुष्कळशा लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता निर्माण केलेलं राज्य आहे वॉट यू मीन बाय रिपब्लिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे घटना समितीतून निर्माण झालेलं आहे बाबासाहेबांनी जेव्हा स्वतःचा पक्ष काढला तेव्हा काय कर नाव दिलं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिस रिपब्लिक वर्ड हॅज इट सिग्निफिकन्स इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप विल बी रिपब्लिक गणराज्य मराठीमध्ये काय म्हटलेलं आपण त्याला लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा स्व सर्व नागरिकांना त्याद्वारे हे सगळं काय करायचं आहे तर सॉवेरियन सेक्युलर सोशालिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक निर्माण करायचं आणि त्या रिपब्लिक मधनं मग लोकांना हे सगळं द्यायचं आहे काय द्यायचं आहे तर जस्टिस द्यायचा लिबर्टी द्यायची इक्वालिटी द्यायची हे सगळं द्यायचं आहे रिपब्लिक म्हणजे काय आय ट्राय म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक माझं एक इम्प्रेशन होतं गणराज्य म्हणजे एक राज्य तयार झालेलं जे काय असेल ते एनिबडी व्हॉट इज अ करेक्ट मेन येस मॅडम म्हणजे काय असेल म्हणजे काय असेल कसं काय येईल तो नवीन तरुणांना विचारू द्या आपण तुम्हाला माहितीच आहे सगळं गणराज्य म्हणजे कुठलाही एकच व्यक्ती हा कायमस्वरूपी त्या ह्याच्यावरती राहणार नाही तर प्रत्येकालाच त्या पदाची समान संधी ही एका सर्टन पिरियड नंतर मिळणार आहे पण कसं काय मिळेल ते प्रश्न वकिलाला हे पडले पाहिजे हे निवडणुकीचे इथे येणारा सत्ताधीश किंवा नेता हा फक्त आणि फक्त निवडणुकीच्या मार्गामधनच निर्माण होईल दॅट इज अ मिनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक निवडणुकीच्या मार्गातन या देशाचा नेता प्रतिनिधी निवडला जाईल त्याशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही कोणी अपॉइंट केलं जातो का खासदार राज्यसभेत होतो परंतु त्यालाही मतदान आहे राष्ट्रपती रबर सिक्का म्हणतात परंतु त्यालाही मतदान आहे असा कुठला सत्ताधारी आहे ब्युरोक्रेसी सोडून द्या सत्ताधारी कुठला आहे की तो बिना निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून निर्माण होतो सो रिपब्लिक इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द लीडर बाय इलेक्शन बाय व्होटिंग अँड बाय मेजॉरिटी हा त्या रिपब्लिक शब्दाचा अर्थ आहे आणि यातून आपल्याला मिळवायचं आहे ते जस्टिस मिळवायचं आहे ते सोशल असेल इकॉनॉमिकल असेल पॉलिटिकल असेल लिबर्टी थॉट इक्वॅलिटी हे सगळं करायचं आहे त्याच्यामधला एक अत्यंत महत्वाचा शब्द आहे आणि त्याने आता त्रेपन्नच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुलाखतीचा विषय सांगितला पूर्वी त्या दिसत नव्हत्या आता तुम्हाला त्या पाहायला मिळतात तुम्ही जस्ट नेटवर जा आणि इंटरव्ह्यू ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बाय बी बी सी आणि तुम्ही काढा आणि तुम्हाला पहिलं तर लक्षात येईल की काय विजनच इंग्लिश तो माणूस बोलत होता साहेब एकदा असं झालं की चौदा एप्रिल दोन हजार तेरा ला एक स्टेट कॉन्फरन्स ठाण्याला होती आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची तर त्या दिवशी आम्ही त्यांना सुरुवात त्यांच्या पुतळ्याला हार करून करायचं ठरवलं तर त्यांना नमन कसं करायचं कोणी म्हणे आपण हे कवन करू कोणी म्हणे हे करू एक तरुण मुलगा आला कॉन्स्टिट्युशनचा अभ्यासक होता तो म्हणे की बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे भाषण आपण मागे लावू आणि त्या मी ऐकलं सगळे सुप्रीम कोर्ट जजेस चीफ जस्टिसेस आपले बॉम्बे हायकोर्टात जे बसलेले होते भाषण सुरू झालं बाजूला बसलेल्या सुप्रीम कोर्ट जज एक जज होत्या न्यायाधीश मॅडम त्यांनी सांगितलं ही स्पीक्स बेटर दॅन नरिमन हिज प्लीज प्रनाउन्समेंट इज द बेटर मॅन ते आपल्याला तुम्ही त्या इंटरव्ह्यू मध्ये बघा द वर्ड युज द प्रोनाउन्समेंट एक माणूस काय काय असू शकतो ते तिकडे मिळतं आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रश्न विचारला की हे सगळं तुम्ही लिहिलं एवढं चांगलं या प्रियांबल मधला तुमच्या हृदयाच्या अत्यंत जवळ असणारा किंवा सगळ्यात जवळ असणारा शब्द कोणता आता लिखाण सगळं केल्यानंतर लेखकाला सगळंच जवळच असत क्षणाचाही विचार न करता बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले की हे सगळं कशासाठी करायचं आहे राष्ट्राच्या निर्मिती करता करायचं आहे कोणासाठी करायचं आहे नागरिकांसाठी मनुष्यासाठी करायचं आहे मानवासाठी करायचं आहे या देशाच्या सीमेमध्ये राहणाऱ्या माणसाचं स्वास्थ्य आणि आयुष्य चांगलं असावं म्हणून हे सगळं तयार करायचं आहे 
आणि मग हे तयार करायचं आहे स्वावेरी नमुक तमुक देश निर्माण करून त्याच्यातनं जस्टिस इक्विटी स्वातंत्र्य देऊन त्याला जर निर्माण करायचं असेल तर यामधला माझ्या हृदयाचा सगळ्यात जवळचा शब्द आहे बंधुता फॅटर्निटी हे सगळं करायचं आहे कारण बंधुता निर्माण करायची आहे शत्रुत्व नाही अशोक सम्राट अशोकाने सांगितलं आणि बुद्धाने सांगितलं बरोबर लढाई करून माणसं बेली नरा संवार झाला द्वेष करून माणसं बेली ते सगळं झाल्यानंतर ज्या वेळेस त्यांनी एकत्र येऊन लोकांना शांतीचा मार्ग सांगितला त्यावेळेस खूप मोठं काहीतरी बुद्धाने निर्माण केलं आणि आज आठशे वर्ष झालं त्याचं नाव लोक घेतात सम्राट अशोकापेक्षा बुद्ध म्हणून जास्त घेतात कारण गौतम बुद्धाने सांगितलेला विचार आणि शांततेचा मार्ग त्यातनं आला महात्मा गांधींनी पण अहिंसेतनं शस्त्र न उचलता स्वातंत्र्य मिळून दिलं आणि म्हणून लोक आज दोनशे वर्ष झाले ते महात्मा गांधींना नाही विसरले आणि विसरू शकत नाही या सगळ्या प्रोसेसमध्ये त्याच्यामधला सगळ्यात महत्वाचा शब्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं तो फॅटर्निटी आहे सो फ्रेंड्स वी शुड लर्न दिस ॲज अॅडव्होकेट आपण याच्यावर वाचलं पाहिजे काय हे शब्द आलेले त्या शब्दांचे अर्थ काय त्याच्या मागची फिलॉसॉफी काय त्याचा ज्युरिस्पुरन्स काय मला असं वाटतं की कॉन्स्टिट्युशन लोकांपर्यंत आपल्याला जर पोचवायचे असेल ते साधे साधे शब्द आपण लोकांना सांगितले पाहिजेत आणि सांगितल्यानंतर मला असं वाटतं की बघण्याचा दृष्टिकोन हा बदलतो दोन केसेसचा फक्त उदाहरण मी करून माझा विषय संपेल एक झाला त्यांनी सांगितलं की हिंदू कोर्ट बिल डिस्प्यूट वरना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी प्रामुख्याने राजीनामा दिला मुलीला समान हिस्सा हिंदू वारसा कायदा आला पार्लमेंट समोर चर्चेला आणि चर्चा झाली देर कॅनॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स बिकॉज देर इज अ इक्वालिटी नाऊ देर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल फोर्टीन अँड देर फोर अ गर्ल बॉर्न विल नॉट गेट अ राईट इक्वल टू सन इज नॉट करेक्ट प्रपोजिशन हे आर्ग्युमेंट झालं हिंदू धर्मामध्ये तसं नव्हतं मुलीला काय हक्क होता पूर्वीचा जुना ज्यांना हिंदू लॉ माहिती आहे माहिती आहे बाप बापाच्या हाती तर नव्हताच नव्हता त्याच्यानंतर तो हिंदू वारसा काय काय दागायला नंतर नॅशनल पार्टीशननी थोडासा बारीकसा राईट आला आणि मग दोन हजार पाच ला नऊ पाच दोन हजार पाच ला संपूर्ण राईट आला वन सेव्हन्टी फोर्थ लॉ कमिशन ऑफ इंडिया वकिलाने वाचला पाहिजे जर सेक्शन सहा वर आर्ग्युमेंट करायचं असेल तर व्हॉट वॉज अ पार्लमेंटरी डिबेट इन नाईन्टीन फिफ्टी वन वेन द लॉ वॉज मेड इज नेसेसरी त्यामध्ये युक्तिवाद असा झाला दोन संघर्ष झाला आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं की इथे लिंगाच्या आधारे डिस्क्रिमिनेशन होता कामाने आणि तितकंच युक्तिवाद जोरदार चांगला प्रभावी कोणाचा झाला असेल तर हिरापल्ली राधाकृष्णन साहेबांनी त्यांनी सांगितलं की ऑल राईट देर कॅनॉट बी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स बिकॉज देर इज अ आर्टिकल फोर्टीन नाव द क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट अबाउट द राईट ऑफ रिलीजन The right of religion is also a fundamental right. So right of religion must be protected. If you are going to make this law in, as a Hindu law, you are making encroachment on the religion. Do you have to say that? If you have to say that, then you have to protect the religion. If you have to say that, then you have to say that. If you have to say that, then you have to say that. How you can make a conservation of the law? आणि ते संघर्ष झालेला आहे लोक तयार नाही झाली त्या काळात त्या काळामधलं मतदान झालं पार्लमेंटमध्ये त्यामध्ये आंबेडकरांच्या बाजून आठ मतं पडली बाकीची विरोधात गेली दोनशे नव्वद मत त्याने सांगितलं नाही करता येणार असं इक्वल सन इक्वल टू डॉटर नॉट अलाउ आठ महिला होत्या आठ महिला त्याच्यातल्या तीन महिलांनी आंबेडकरांना मत दिलेलं आहे पाच महिलांनी विरोधात दिलेलं आहे के नाही चालणार प्रोसेस आहे चेंज प्रोसेस होत गेली झाला तो कायदा पास झाला काय असेल तो नॅशनल पार्टीशन आलं निदान कोरिफिकेशन झालं आणि मग प्रोसेस होत झाली एक 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 राज्यांनी खाली गेले तुम्ही साऊथ कडे कस्टम असते साऊथ चे कायदे हे मातृप्रधान आहेत उत्तरेचे कायदे हे पितृप्रधान आहेत उत्तरेमध्ये तुम्ही साऊथ कडे गेला तर आईचं नाव असतं सातबाराच्या उत्तराला त्यांनी पहिला लगेच कायदा करून टाकला स्टेट लिस्ट मध्ये कन्करंट लिस्ट मध्ये तो सब्जेक्ट होता सक्सेशन त्यांनी खाली कायदा केला का मुलीला समान हिस्सा मग कर्नाटकाने केला मग केरी केला मग केरळनी तर कोपाश्तरीच काढून टाकली कोपाश्तरी रिमूवल ऍक्ट झाला आणि मग दोन हजार पाच मध्ये तोच कायदा 
वेगळ्या फॉर्म मध्ये आला आणि मुलगी म्हणजे मुलगा मुलासारखाच मुलीला समान हिस्सा हा त्यावेळेचा पन्नास वर्ष आधी पाहिलेला विचार होता आणि त्याच्यामध्ये हा संघर्ष झाला पण पुढे सुप्रीम कोर्टाने सगळ्या कायद्यांचं इंटरप्रिटेशन करताना हिंदू लॉवरच्या सांगितलं की कॉन्झर्वेशन इज परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन फंडामेंटल राईट फॉर अनादर फंडामेंटल राईट इफ इट इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द सोसायटी धर्माच्या आधारे कायदा असला तरी त्या कायद्याचं काही पूर्ण काढून न टाकता त्याचं जर काही तुम्ही कॉन्झर्वेशन केलं त्याला काही थोडा संकुचित केला आणि त्यातून जर समाज पुढे जात असेल तर चालेल उदाहरणार्थ दोन बायका करायच्या चार बायका करायच्या हिंदू मॅरेज ऍक्टने सांगितलं नाही एकच बायको करायची बदलला का नाही बदलला हिंदू लॉ बदलला हे कॉन्झर्वेशन कशासाठी आहे समाजाच्या चांगल्यासाठी आहे मग ते सुप्रीम कोर्टाने हा लॉ डेव्हलप केलेला आहे त्याच्यामुळं व्हॉट इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द लॉ जिया मोदींनी टेन जजमेंट विच डेव्हलप द कॉन्स्टिट्युशन नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे सगळ्या वकिलांनी ते वाचलं पाहिजे कोणते टेन जजमेंट आहेत की त्या दहा जजमेंट न हा कॉन्स्टिट्युशनल लॉ कसा डेव्हलप केलेला आहे आणि त्याला कुठपर्यंत आणून ठेवलेला आहे यू कॅन सी आर्टिकल ट्वेंटी वन साधा एक ओळीचं आर्टिकल आहे नो पर्सन लाईफ ऑर प्रॉपर्टी शुड बी डिप्राईड विदाऊट द प्रोसेस ऑफ द विदाऊट द प्रोसेस ऑफ द लॉ दोन राईट आहे राईट टू लाईफ अँड राईट टू लाईट ऑफ लिबर्टी पर्सन ऑर प्रॉपर्टी लिबर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन प्रॉपर्टी सो राईट राईट टू लाईफ आहे आणि राईट टू लिबर्टी आहे पर्सन लिबर्टी आहे दोन राईट मुख्यतः आहेत जगामध्ये आज रेकॉर्ड आहे या एका लाईनच्या आर्टिकल वर सगळ्यात जास्त केस लॉ झालेले आहेत बरोबर कोतवाल साहेब हायेस्ट आहेत अँड दर इज अ रेकॉर्ड आणि तुम्ही बघा आता हे फंडामेंटल राईट कसे डेव्हलप होतात कॉन्स्टिट्युशन म्हणून आपण विचार केला पाहिजे आणि म्हणून एक केस तुम्हाला सांगतो ती जरूर तुम्ही वाचा आणि तुम्ही वाचली असेल पण या अँगलने एकदा वाचा एडीएम जबलपूर वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया त्याच्या आधीची केशवानंद भारती आहेच दोनच केस वकिलांनी वाचल्या तर त्याचा कॉन्स्टिट्युशनल अँगल मला असं वाटतं की चांगल्यापैकी तयार होतो आता केशवानंद भारती वाचायला आपल्याला वेळ मिळेल का आठशे पंच्याहत्तर हा प्रश्न आहे परंतु त्याच्या ब्रीफ नोट्स असतात त्या तुम्ही वाचल्या पाहिजे एडीएम जबलपूर मध्ये इमर्जन्सीच्या काळामध्ये इमर फंडामेंटल राईट फ्रीज केले आणि बॉम्बे हायकोर्टाने सांगितलं आम्हाला मंजूर नाही इट्स नॉट करेक्ट त्यांनी ते रिजेक्ट केलं सुप्रीम कोर्टात मॅटर केलं पाच जजेस बसले आताचे जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहेत त्यांचे वडीलच त्यामधले प्रमुख जज होते आणि त्यांच्यापुढे युक्तिवाद झाला सरकारने युक्तिवाद असा केला का फंडामेंटल राईट आम्ही फ्रीज केलेत कारण तशी परिस्थिती आहे त्याच्यात फंडामेंटल राईट काय आहेत तर गवर्नमेंटनं असं आर्ग्युमेंट केलं की फंडामेंटल राईट इज अ गिफ्ट गिव्हन बाय पार्लमेंट टू द सिटीझन्स आम्ही कॉन्स्टिट्युशन निर्माण केली आम्ही आर्टिकल चौदा निर्माण केला पंधरा निर्माण केला सगळे निर्माण केले दिस इज वी हॅव क्रिएटेड दिस सो इट्स अ गिफ्ट गिव्हन बाय द पार्लमेंट टू द सिटीझन्स सो इफ इफ इट इज बाय गिफ्ट इफ कॉन्झर्वेशन कम इफ इफ रिक्वायर्ड वी कॅन मेक अ कॉन्झर्वेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गिफ्ट दुसऱ्या बाजून सांगितलं नाही निकाल झाला चार जजेस आहेत त्यांनी सरकारची बाजू पकडून ठेवली आणि ती इमर्जन्सीची ऍक्शन अपहेल्ड केली एक जज होते जस्टिस एच आर खन्ना त्यांनी सांगितलं फ्रेंड्स आय डोंट अग्री दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रपोजिशन दॅट द फंडामेंटल राईट इज अ गिफ्ट गिव्हन बाय द गवर्नमेंट ऑर द पार्लमेंट टू द सिटीझन it is a fundamental right because it is given to the human being manushya la dilela te gift hai te koni dile hai parliament ne dile hai ka mi janmala alo manushya manun janmala alo its my inherent quality majya madhe asnara to majha manushya manun asnara majha sagla right hai abhivyakti swatantra cha bolnya cha mokla phirnya cha article 21 ne kiti kiti dala sagla kartanna haach ek thevla ki ha inherent quality hai ka अप टू राईट ऑफ एज्युकेशन राईट ऑफ एज्युकेशन ने आर्टिकल ट्वेंटी वन ए अमेंड केला आहे त्याला करावा लागला कारण तो इनहेरंट क्वालिटी होऊ शकत नाही पण बाकी सगळे तुम्ही जे काही त्यांना करा डीके बासू इट्स आर्टिकल ट्वेंटी वन या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे सगळं करत असताना तुमचा फंडामेंटल राईट चा अर्थ क्लिअर व्हायचा असेल तर एडीएम जबलपूर इज सफिशियंट वॉट इज कॉन्स्टिट्युशन हाऊ द कॉन्स्टिट्युशन इज टू बी अमेंडमेंट अमेंडेड वॉज अ इश्यू केशवानंद भारती त्याच्यात तुम्ही बघा 
सगळं करताना त्यांनी सांगितलं मगाशी तुम्ही सांगितलं की निवडणुकीच्या माध्यमातून आला पाहिजे त्यांनी सांगितलेलं सिम्पल थिरी आपण सगळे तर दाव्याचं मूळ स्वरूप न करता अमेंड करायचा हे सिम्पल तत्व आहे का नाही अमेंडमेंटचं कारण अमेंडमेंटचा अर्थच तो आहे की जे आहे ओरिजिनल त्याच्यात थोडा बदल करायचा आहे ते रिप्लेस नाही करायचं ते रिप्लेस करायचं असेल तर तिथे अमेंडमेंट शब्द नाही येणार तिथे शब्द येईल रिपील और रिप्लेस बट अमेंडमेंट वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट दॅट सम चेंजेस इन द एक्झिस्टिंग ड्राफ्ट एक्झिस्टिंग वॉट एव्हर द डॉक्युमेंट अँड म्हणून अमेंडमेंटचा अर्थ लावताना केशवानंद भारतीच्या अकरा जजेस मध्ये तेच झालं पाच पाच आणि मग पुन्हा एकदा एच आर खन्नाचं कॉन्ट्रीब्युशन जे अनअवॉर्डेबल आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की अमेंडमेंट म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चरला धक्का लागू ना बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे काय कोणी तरी एकाला असं नाही वाटणार की मी पंचवीस वर्ष या देशाचा पंतप्रधान होईल नाही त्याला पाच वर्षांच्या निवडणुका घ्याव्याच लागतील बिकॉज इट इज रिपब्लिक कोणाला तरी असं नाही वाटणार की या देशामधला आम्ही सगळे कोर्ट काढून टाकू कशाला कोर्ट आहे राज्यकर्त्याला वाढू शकतं आजही वाटतं कोणत्याही राज्यकर्त्याला कशाला पाहिजे माझ्या डोक्याला त्रास तर त्याला तसं नाही करता येणार कारण का तर इट्स अ इट्स अ नेसेसरी मेकॅनिझम क्रिएटेड फॉर चेक अँड बॅलन्स नॅचरल प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस ऑब्झर्वच करावं लागेल कंटिन्युअर क्वालिटी आहे त्या सगळ्या गोष्टींचं बेसिक स्ट्रक्चर त्यांनी टाकलं आणि सांगितलं की या बेसिक स्ट्रक्चरला हात न लावता तुम्हाला काय बदलायचं ते बदलू शकता हे बेसिक स्ट्रक्चर नाही बदलायचं त्या दोन केसेस मला असं वाटतं की आपल्याकडे देतात आणि ज्यांनी ज्यांनी त्याच्यामुळे योगदान केलं त्यांना आपण मानलं पाहिजे तुम्ही पंच्याहत्तरच्या एडीएम जबलपूर नंतर आपण मागे एकदा इथे लावलं होतं न्यूयॉर्क टाईम्स ते आर्टिकल लिहिलं म्हणजे अगर लेख लिहिला पंच्याहत्तरच्या एडीएम जबलपूर नंतर न्यूयॉर्क टाईम्स ने लिहिला मोहिते साहेब तुम्ही पण वाचा तो कधीतरी त्या अग्रलेखामध्ये असं लिहिलं की आज हिंदुस्थानामध्ये लोकशाही आहे का नाही याची डाऊट जगामध्ये निर्माण झालेला आहे पण उद्या जर या देशामध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित झाली आणि ती समृद्ध होत गेली तर त्या लोकशाहीचं जे मंदिर असेल त्या मोक्ष त्या मंदिराचा कळस एच आर खन्ना जस्टिस एच आर खन्नांच्या नावाचा असेल हे अमेरिकेने लिहिलं न्यूयॉर्क टाईम्सने लिहिलं एकोणीसशे पंच्याहत्तर साली लिहिलं कारण का दॅट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्युशन अँड ही वॉज इन मायनॉरिटी ते एकटे होते चार विरोधात होते न्यायाधीश पुढे तोच लॉ झाला त्याच्यावरच कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट झाली सेव्हन्टी सेव्हनला गव्हर्नमेंट बदललं त्यांनी पहिली अमेंडमेंट ही केली फंडामेंटल राईट इज नॉट अ गिफ्ट गिव्हन बाय द पार्लमेंट टू द सिटीझन इट्स अ इनहेरंट क्वालिटी ऑफ अ ह्युमन बिंग इट कॅनॉट बी कॉन्झर्वेटेड पुढे येणाऱ्या प्रत्येक जजमेंटनं ते केलं आणि वाय बी चंद्रचूड साहेबांच्या त्या जजमेंटचा ऑथर असणारे ते होते त्याच्यामध्ये डॉक्टर डी वाय चंद्रचूड साहेबांनी ते जजमेंट रिव्हर्स केलं सी द ब्युटी ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री अँड द कॉन्स्टिट्युशनल प्रिन्सिपल्स विच वी हॅव इन्कॉर्पोरेटेड इन दिस एंटायर डॉक्युमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन सो ॲज अ लॉयर वी शुड नोट इट वी शुड एक्सप्लेन इट वी शुड रीड इट वी शुड डिस्कस इट अँड वी शुड अंडरस्टँड इट आपण हे ज्या दिवशी करू कॉन्स्टिट्युशन ज्या दिवशी आपण सर्वकडे शेवटी आपल्याला एवढं साधं कळतं की सगळ्या कायद्यांचा मायबाप कोड आहे तर कॉन्स्टिट्युशन आहे तो कायदा त्याच्यातला कुठला विचार किंवा त्याच्यातला कुठला निकाल या घटनेच्या कुठल्याही तत्वाच्या बाहेर असेल इट्स अल्ट्रा व्हायरस इट्स युजलेस अँड देर फोर वी शुड अंडरस्टँड आपण जे बोलू आपण जे करू समाजामध्ये जे सांगू जे काय असू ते घटनेच्या या फ्रेमवर्कमध्ये असलं पाहिजे मनुष्य म्हणून जे जे करण्यासारखं आहे जे जे करता येईल जे जे केलं पाहिजे समाजासाठी केलं पाहिजे चांगल्यासाठी केलं पाहिजे त्या सगळ्याची परवानगी या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये आहे आपण ते समजून घेतलं पाहिजे आणि लोकांनाही समजून सांगितलं पाहिजे या निमित्तानं निदान आपण आपल्यामध्ये चर्चा केली चूक बोल देणे गेले कोणाचा ते अजून वेगळा विचार असू शकतो पण त्याच्याबद्दलची इंटरॅक्शन झाली पाहिजे आणि आपणच आपल्या सगळ्यांना दुरुस्त केलं पाहिजे या सगळ्या कार्यक्रमाबद्दल नाशिक बारला धन्यवाद देतो माझे जवळचे मित्र असणारे किरीन मुक्तरण मोहिते साहेब जे अतिशय लहान लोकांपासून मुलांना शिकवण्यापासून तर मोठ्या मोठ्या सभांपर्यंत भाषण देण्याची कामं करतात ते आज त्यांनी वेळात वेळ काढून तिथे आले आणि आज जिवने साहेब आणि इंदुलग साहेब दोघांनी या सभेला वेळ दिला मला असं वाटतं की ही अतिशय चांगली सुरुवात आहे सकारात्मक चर्चा कॉन्स्टिट्युशनवर नाशिक बारनी पुन्हा पुन्हा घडवावी चांगल्या चांगल्या केसेस निदान जिया मोदीने लिहिलेल्या दहा केसेस यावर चर्चा घडवावी जेणेकरून आपण आपलं 
वकील म्हणून असणारी जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकू धन्यवाद धन्यवाद सर